வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டால் பக்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது நைட்டு டின்னருக்கு செய்ய போகிறேன் இது வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இது சன்னா தால் கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு மசூர் தால் அந்த பிங்க் கலரில் ஒரு தோரம் பருப்பு மாறு வரும் இல்லையா அந்த பருப்பும் இந்த சன்னா தாலும் சேர்த்து ஒரு வேக்காடு ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து இதை வேக வச்சு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல சூடாக கொஞ்சமாக உப்பு இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி இதை போட்டு நான் எடுத்து நல்ல வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து இப்போ பூரி செய்ய போகிறோம் பூரிக்கு வந்து மைதா மாவு மைதா மாவுலையும் செஞ்சுக்கலாம் கோதும் மாவுலையும் செஞ்சுக்கலாம் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் கோதும் மாவில் கொஞ்சம் நிறையா போட்டு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து மாவு பசையறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஓமம் ஓமம் போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு சால்ட்டு போட்டு மாவு பசிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த டால்க்கு பட்டரில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் தாளித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு வந்து எந்த விதமான காயும் கிடையாது இது ரொம்ப ஈஸி டு மேக் எல்லாருக்குமே ரொம்ப வந்து காய்கறிலாம் இல்லை அப்படின்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாக இதை இது பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து எல்லா பொடியும் இதுக்கு வந்து ஆம்ச்சூர் பவுடர் வேணும் ஆனால் எங்கிட்ட இல்லை இப்போது இது வந்து காரப்பொடி சாட் மசாலா கரம் மசாலா மிளகு பொடி ஒரே ஒரு லெமன் இவ்வளோ தான் தனியா பொடி உப்பு இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை கொஞ்சமாக ஆனியனும் இதுவும் கொரியண்டர் லீஃபும் கார்னிஷிங்க்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த இப்போ இந்த பாருங்க எண்ணெய் வந்து அடுப்பில் ஹீட் ஆகின்றிருக்கு இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம வந்து டால் வேக வச்சு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்ததாக மாவு பசைய போகிறோம் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவு பசிக்கலாம் இது வந்து மைதா மாவு ஒரே ஒரு கப்பு சின்ன கப்பால் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு சால்ட்டு சேர்த்துண்டு இதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் ஓமம் போட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் காஞ்சின் இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த எண்ணெய் இதோட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் இதோட சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து தண்ணி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து மைதா மாவில் தான் செய்யறது நான் வந்து மைதா ஒத்துக்காது நைட்டு அப்படிங்கிறனால நான் வந்து கொஞ்சமாக உங்களுக்காக இது செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதை தவிர நான் கோதுமாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ செய்கிறதுக்கு நல்ல பூரி மாவு அளவுக்கு நல்லா கெட்டிமாக பசிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நல்ல பூரி வந்து நம்ம நார்மல் பூரி மாதிரி இல்லாமல் நல்ல கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதனால் ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது ரொம்ப நல்ல கெட்டிமாக பசிஞ்சுக்கணும் தண்ணி ரொம்ப பார்த்து விட்டுக்கோங்க நான் ரொம்ப மாவு கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா தண்ணி உங்களுக்கு கூட போயிடுத்து போல தோணித்துனா எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து கையில் கொஞ்சமாக ஒட்டுறது கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒட்டாத பரத பதத்துக்கு நம்ம மாவு பசிஞ்சுக்கணும் இதில் மொத்தமே மூணு பூரி என்னமோ தான் வரும் ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் மாவு மாவு இது நல்ல பசிஞ்சாச்சு இந்த அளவுக்கு மாவு பசிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து ஒரு கப்பில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது ஊறட்டும் இதுக்கு அடுத்ததா அதுக்குள்ளே கோதுமாவும் பசிஞ்சிக்கலாம் கோதுமாவும் அதே போல் போட்டுண்டு அதுக்கு தேவையான ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு
அதே மாதிரி ஓமம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இதுக்கும் எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து நிறைய மாவு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சூடு எண்ணெய் தான் விடணும்னு இல்லை நம்ம ஆர்டினரி எண்ணெய் கூட இதில் விட்டுக்கலாம் விட்டு இதையும் நல்லா எண்ணெய் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு எண்ணெய் உப்பு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பூரி மாவு அளவுக்கு பசங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுவே வந்து ஹாய் ஹாய் லக்ஷ்மி ரவி ரவி ராஜி வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து டால் பக்வான் செய்கிறோம் இதுக்கு வந்து மசூர் தாலும் கடலைப்பருப்பு சென்னா தாலும் சேர்த்து போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து எந்த டால் வேணால் நம்ம இதை போல் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து கடலைப்பருப்பும் மசூர் தாலும் போட்டிருக்கேன் இதிலே வந்து பைத்தம்பருப்பு காராமணி கூட போட்டுக்கலாம் பைத்தம்பருப்பு காராமணி இல்லைனா சென்னா இது அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு காம்பினேஷனில் வச்சு வந்து டால் வந்து நம்ம செஞ்சு செஞ்சு பார்க்கலாம் ட்ரையல் தானே செஞ்சு பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த பூரிமாவும் பசிஞ்சாச்சு இதுவும் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊறட்டும் இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகிடுது இதுக்கு அடுத்தபடியாக இப்போ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து எனக்கு லைவ்ல யார் வரையில கமெண்ட் வந்து நிக்க மாட்டேங்கிறது போயிடுறது அதனால படிக்க முடியல ஜஸ்ட் நான் வந்து இதுல வந்து எண்ணெய் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் வெண்ணெய் வந்து நல்லா உருகணும் வெண்ணெய் உருகினதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சீரகம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சுக்க போறோம் இப்போ வந்து பட்டர் நல்லா உருகியாச்சு இப்போ இதில் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வந்து இந்த அம்மா இந்த பருப்பில் இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒட்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த டால் வந்து ரெடி ஆகிடுது டாலுக்கு தேவையானது இதில் வந்து வெறும் உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பட்டரில் ஜீரகம் சேர்த்து தாளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ டால் வந்து ரெடி ஆகிடுது இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து இதெல்லாம் தான் பண்ண போகிறோம் வந்தனா ஐ ஆல் டிஷஸ் வெரி குட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வந்தனா இதில் வந்து ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க இந்த மிக்சிங் பவுலில் தனியா பொடி தனியா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா இந்த பொடிக்கு தகுந்த இது தான் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு தேவையானதை நிறையா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடர் போட்டிருக்கேன் தனியா பவுடரோட ஆம்சூர் பவுடர் போடணும் நான் எங்கிட்ட இல்லை அதனால் போடலை இதுக்கு தேவையான காரப்பொடி 
ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பெப்பர் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா கால் டீஸ்பூன் காரப்பொடி கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி இதுதான் இதுக்கு காரம் இதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு இதுக்கு மாத்திரம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுண்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன் தனியா பொடி காரப்பொடி சாட் மசாலா கரம் மசாலா பெப்பர் பொடி கொஞ்சமாக சால்ட்டு இதில் ஆக்சுவலாக ஆம்சூர் பவுடர் போடணும் நான் போடலை இப்போ இதில் என்கிட்ட கையில் இல்லாததுனால அது போடலை இதுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டு பவுலில் ஆனியனும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரே ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேணும் இப்போ வந்து இந்த மாவு வந்து ஊறி இருக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த இதை தொடச்சுண்டு இந்த மைதா மாவு இப்போ நல்லா ஊறியாச்சு இதை வந்து நல்ல பூரி மாதிரி இட்டுக்கலாம் இதில் மாவில் தோச்சுண்டு எந்த அளவுக்கு பொறிச்சாச்சு பாருங்க இது வந்து இதை போல் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துட்டு இதால் குத்திக்கலாம் ஏன்னா இந்த பூரி வந்து ஒப்பக்கூடாது இது வந்து ரொம்ப இதாக கரகரன்னு கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய இடத்துல இதை போல் குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து என் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சாச்சு நல்ல காயணும் இது வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு இந்த பவுல் பவுலில் வடிகட்டியில் ஒரு இது டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் போடுற நிறைய டிஷஸ்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பேன் நிறைய டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் எந்த இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் எல்லாருமே வந்து கமெண்ட் போட்டால் தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதேமாரி கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட இது இதுவும் நடத்தின்ட்டுருக்கேன் இன்னிலேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் லைவ் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் அவளுக்கு மட்டும் போகும் யார் வந்து பே பண்ணியிருக்காலோ அந்த ஜாயின் பட்டனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காலோ அவளுக்கு மட்டும் அந்த வீடியோஸ் போகும் அதில் வந்து ஆன்லைனில் வி இது கற்றுக்கலாம் டெய்லரிங் கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ப்ளவுஸ் வேணுமா சுடிதார் வேணுமா என்ன இது வேணாலும் அது மட்டும் கூட கற்றுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எங்களோட சேனல் வந்து மர்ச்சண்டைஸ் ஒரு ஒரு வீடியோ கீழேயும் வந்து ஃபோனோட பேக் கேஸு ஸ்டிக்கர்ஸு இது பேக்ஸு டிஷர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் அதில் கிடைக்கிறது வேணுங்கிறவா அதில் வா வாங்கிக்கலாம் இதில் வந்து யுஎஸ் பேஸ்டு இதில் தான் வருது யுஎஸில் இருக்கிறவா ஃபாரினில் இருக்கிறவா எல்லாருமே வாங்கிக்கலாம் இந்தியாவில் அதில் வந்து பை பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை இப்போ டீ ஸ்ப்ரிங் அந்த கம்பெனியை தவிர வேறு கம்பெனிஸ்லாம் புதுசாக இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா இந்தியாவிலே பை பண்ணுற ஆப்ஷன் நிறையா நமக்கு கிடைக்கும் 
அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன இது வந்து எங்களுடைய டிசைன் நான் வந்து நான் டிசைன் பண்ண இது மக்கு பேகு ஃபோன் கேஸ் கவர் அதெல்லாம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக விருப்பம் இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சாச்சு இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து பபிள்ஸ் மாதிரி ஒப்பக்கூடாது அதுக்கு தான் நம்ம ஓட்டை போட்டு வச்சோம் இல்லையா இது மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் இ கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு நல்லா இருந்து நல்லா செவக்க நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது பொறியறதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்ததாக அந்த கோதுமை மாவையும் கொஞ்சம் இட்டுக்கலாம் யாராவது அதை போல் டெய்லரிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்னிலேருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது எப்போதுமே வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மிங்கிள் ஆக மிங்கிள் பண்ண போகிறதில்ல எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக தான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் அதனால் வந்து வேணுங்கிற இதில் வந்து நம்ம ஒரு பத்து பேராக சேர்த்து விட்டுட்டானா என்ன செய்கிறது நம்ம எப்படி கொஷின் பண்ணுறது அப்படிங்கிற தயக்கமே யாருக்கும் வேண்டாம் நான் வந்து எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக தனியாக தான் வீடியோ கொடுக்க போகிறேன் அதனால் கண்டிப்பாக அவ அவளோட டைமிங்ஸுக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த போல் தான் நம்ம இது கொடுக்க போகிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மந்த்லி வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் செவன் நைன்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது மந்த்லி விருப்பம் இருக்கிறவா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நல்ல திருப்பி விட்டு நல்ல ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கிறிஸ்பியாக பொரியணும் இப்போ அடுத்ததாக கோதுமையும் செஞ்சு வச்சுட்டாச்சு இது வந்து மைதாவில் செய்கிறத விட கோதுமையில் செஞ்சு இது பண்ணலாக்க உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்த் வைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி டால் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒரு ஒரு டால் யூஸ் பண்ணும்போது டாலும் நமக்கு உடம்புல சேரும் இன்னொன்று பூரியும் வந்து வேறு இது டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு இதில் ஓமமும் போட்டிருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக கோதுமையும் போட்டுக்கலாம் அதுமாரி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆள்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் அடுத்தடுத்து உடனே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி எங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற பூஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து கமெண்ட்ஸ் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணுற மெத்தடில் நீங்களும் அதே போல் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நம்பர் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கூட எங்களுக்கு இது உங்களோட நீங்கள் நீங்கள் செஞ்ச டிஷ்ஷஸோட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் அனுப்பலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்த உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ் எதுவும் ஏதாவது ரெசிபீஸ் எதுவும் இருந்தால் எங்களுக்கு சொன்னாக்க நாங்கள் அதை செ லைவாக செஞ்சு காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட வீடியோஸ் கூட நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு என்னுடைய நம்பருக்கோ இல்லை ஜிமெயில் மூலமாகவோ எனக்கு ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட வீடியோஸை நான் வந்து இதில் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் கண்டிப்பாக இப்போ இதுவும் நல்லா பொறிஞ்சாச்சு இதை எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பிளேட்டில் சின்ன பிளேட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டால் தொட்டுக்கிறதுக்கு இந்த டாலை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
ரெண்டு கரண்டி டால் ரெண்டு கரண்டி டால் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து இது வந்து மைதாவில் செஞ்ச பூரி இது வந்து கோதுமையில் செஞ்ச பூரி இதில் வந்து இந்த மசாலாஸ் எல்லா பொடியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா காரப்பொடி மஞ்சப்பொடி மஞ்சப்பொடி இல்லை சாரி காரப்பொடி கரம் மசாலா சாட் மசாலா பெப்பர் பொடி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாட் மசாலா உப்பு எல்லாமே இது எல்லாம் கொஞ்சமாக லைட்டாக அப்படி மேலே தூவிக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாக தூவிக்கோங்க ஏன்னா வந்து காரம் ஜாஸ்தி ஆகிடக்கூடாது இது தூவினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஆனியன் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் வேணுங்கிறவா புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அது மாதிரி ஒரே ஒரு லெமன் இது கொஞ்சமாக பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சமாக லெமன் வந்து நம்ம நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் லெமனை நீங்கள் அதில் டைரெக்டாக அப்படியே வச்சுருந்த வச்சு சர்வ் பண்ணால் கூட இதுவாக இருக்கும் இது மாதிரி இந்த பூரி வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஓடியணும் அது பாருங்க இந்த மாதிரி ஒடிச்சா ஓடியணும் அந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டால் பக்வான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் உங்களோட ஷேர் எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து ரொம்ப வெஜிடபிளே இல்லாமல் எந்த விதமான இஞ்சியோ பூண்டோ எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுடலாம் வெறும் மசாலா பொடிஸ் மட்டும் இருந்தால் போகிறோம் தனியா பொடி இருந்தால் போகிறோம் பூரி வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷு இது வந்து நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு போஸ